Muchas veces los papás se sorprenden cuando se van de alta a la maternidad porque su bebito está amarillito y le dicen que tiene la bilirrubina alta. ¿Qué es la bilirrubina? La bilirrubina es una sustancia que está adentro de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo adentro tiene hemoglobina, que es la sustancia que transporta el oxígeno. Una vez que la hemoglobina se libera del glóbulo rojo, se convierte en bilirrubina, es la forma de metabolizar la hemoglobina. La bilirrubina es un colorante amarillo. Entonces, cuando la bilirrubina aumenta en la sangre, la piel se vea más amarilla. ¿Y por qué los bebés se ponen amarillos? En primer lugar, los bebés nacen con mucho más glóbulos rojos que los adultos y esos glóbulos rojos rápidamente se destruyen, por lo cual se produce mucha bilirrubina. Esa bilirrubina debe ser eliminada del cuerpo por el hígado y los riñones. El hígado y los riñones de los bebés es inmaduro y no tiene mucha capacidad para eliminar la bilirrubina. Entonces, produce más, se elimina menos, sube en la sangre. Hay criterios que nos dicen si este aumento de la bilirrubina es normal y hay que esperar y no hay que hacer nada y hay criterios que nos indican cuándo esa bilirrubina debe ser tratada. Si un bebito recién nacido comienza con bilirrubina alta antes de las 24 horas, ese es un criterio de que hay que estudiarlo y probablemente tratarlo. Si sube mucho a más de 20 miligramos por ciento, que eso es algo que sabe el neonatólogo, eso quiere decir que hay que hacerla descender. ¿Por qué hay que descender la bilirrubina? Porque la bilirrubina es, químicamente es una sal. Las sales se disuelven en agua. En este caso la bilirrubina está disuelta en la sangre. ¿Pero qué pasa si yo en un vaso con agua pongo más sal de la que tiene la capacidad de disolver? Cristaliza. En la sangre podría pasar lo mismo. Si la bilirrubina cristaliza porque aumentó mucho, cristaliza en distintos órganos y puede lesionar esos órganos, sobre todo el cerebro. Es una enfermedad que se llama Kernicterus que por los controles que hoy en día hacen los neonatólogos, yo no he visto nunca en mi vida. En 25 años de profesión nunca he visto un carnictorius. ¿Por qué? Porque los neonatólogos controlan mucho y muy de cerca a sus pacientes. La mayoría de los bebés que tienen bilirrubina alta, simplemente hay que esperar, alimentarlos mucho, porque la leche que pasa por el intestino lava la bilirrubina y un bebito que toma poca leche vuelve a absorber la bilirrubina. Entonces, alimentarlos mucho no se los debe poner al sol, como se hacía antiguamente, porque ahora hay agujero de ozono y los bebés se pueden quemar, y controlarlos con el pediatra. Si la bilirrubina llega a subir de 20, el tratamiento es ponerlo abajo de una lámpara con una luz especial que cambia la molécula de bilirrubina y favorece que la bilirrubina se vaya del cuerpo.